On entend énormément parler des contrats d'armement de la Pologne. Cela n'arrête pas. Ces derniers jours, on a entendu parler de la signature et de l'autorisation par les états unis de la livraison de centaines de missiles RR longue portée, de missiles de croisière qui peuvent être tirés depuis du F-16. On a entendu parler également de systèmes Patriot, de près d'une centaine d'hélicoptères Apache, d'un système qui permettra d'avoir tous les systèmes sol-air interopérables ensemble en 2031 en Pologne. La Pologne étant le deuxième pays après les états unis au monde à avoir ce système informatique et technologique, petit contrat de 2,5 milliards de dollars. Mais concrètement, qu'est-il en train de se passer avec l'armée polonaise Est-elle vraiment en train de devenir une des plus grosses armées de l'Europe et de l'OTAN, c'est ce que je vous propose d'adresser dans cette vidéo, sujet que vous avez choisi sur l'onglet communauté. Et aujourd'hui, je vous présente notre partenaire, partenaire de l'équipe Débrief qui nous aide carrément au quotidien. Et ce partenaire, c'est Oli. Oli, en fait, c'est une marque qui révolutionne l'univers des boissons autour de trois grandes gammes. La gamme Ice Tea, perso, je suis fan, Energy, ça permet de remplacer le café et sportif slash hydratation, ce que je suis en train d'utiliser après mon footing. Ce qui distingue Oli, c'est produit sans sucre ajouté, sans taurine et il privilégie des ingrédients et arômes naturels. Et Oli a un engagement pour un impact environnemental réduit. Pourquoi Parce que utiliser un pot de Oli, c'est économiser 50 canettes. Un autre avantage de Holly, c'est ce qu'ils appellent le New Caf. C'est utilisé dans leur gamme Énergie. Perso, celui-là, c'est mon favori. Et le New Caf, ça vous offre une libération prolongée de l'énergie sans baisse soudaine, sans les fameux crashs. Alors, on va pas se mentir, cette boisson, eh bien, c'est devenu un petit peu un game changer pour l'équipe. Moins de café, plus d'énergie de manière beaucoup plus continue et plus de concentration. Et en plus, moi, dans mon métier, j'ai besoin de beaucoup parler. Et l'hydratation, c'est la base de la survie de vos cordes vocales. Et ça permet de tenir dans la durée. Moi, je vous encourage à découvrir le pack Découverte au lit. C'est le moyen idéal pour découvrir, pour tester des nouvelles saveurs, identifier vos préférés. Pour l'hydratation, là, je suis en train de tourner avec ça. Et en plus, se balader avec votre shaker vous amène à vous hydrater Bien plus. Pour vous aider à débuter, on vous propose le code AT5 pour bénéficier d'une réduction de 5 euros sur votre commande. Ainsi, pour seulement 19,99 euros, eh bien vous aurez votre pack starter et un shaker. Cliquez sur le lien en description juste en dessous et on a plein d'énergie pour le jingle. Nous allons commencer rapidement par regarder la Pologne, sa géographie et les contraintes, forcément, de cette géographie sur son armée. Ensuite, nous allons rapidement nous intéresser au matériel disponible dans l'armée de l'air, dans la marine et dans l'armée de terre, avant de creuser un petit peu les two cents, une réflexion sur cette armée, sur l'aide américaine présente dans le pays, et se poser la question de la vraie temporalité de la montée en puissance de cette nation dont le territoire touche directement Kaliningrad, l'exclave russe en mer Baltique. Alors la Pologne, c'est 312 000 km2. Comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu plus petit que la France, forcément, et 38 millions d'habitants. Le PIB y est de 688 milliards de dollars américains et ils annoncent mettre 32 milliards d'euros dans la défense en 2024, ils sont passés de 1,9% du PIB à dorénavant 4%. Néanmoins, nous sommes toujours bien en deçà des 2% de PIB français qui représentent 47 milliards d'euros. Petit point néanmoins, en France, environ 30% de notre budget part, si je puis dire, dans la dissuasion nucléaire. La Pologne n'est pas un état doté. Ils sont donc sur un budget qui a vocation à faire fonctionner leurs forces conventionnel seulement. Et surtout, l'apologue n'est pas une puissance maritime comme la France, n'a pas une zone économique exclusive extrêmement développée comme la France. Ils ont un accès à la mer Baltique, ils n'ont pas de territoire ou de département d'outre-mer et sont donc une nation beaucoup plus portée vers 
ces grandes plaines, grandes plaines, qui vont vers l'est, et notamment le couloir de Suvalski, qui est le passage entre la Biélorussie et l'exclave de Kaliningrad. La Pologne a donc, d'un point de vue militaire, nécessité de disposer d'une grosse armée de terre, d'une capacité de manœuvre et de déplacement avec des chars, avec des blindés, avec beaucoup d'artillerie, une marine pour la partie mer Baltique et pourquoi pas des engagements au sein de l'OTAN, car ils font partie de l'OTAN depuis 1999, et après une armée de l'air pour venir appuyer tout ça de manière cohérente, mais dans un pays où, dans les zones où il va se battre, a plutôt affaire à des grandes plaines et donc des grands mouvements militaires. Néanmoins, la marine qui comptait jusqu'à il y a peu de temps 12 000 hommes et qui est en train de monter vers 17 000 hommes, qui disposait de 46 navires, est en train de doubler son tonnage. Pourquoi Parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de gros bâtiments. Ils avaient de la Pulaski, ils avaient de la OH Perry, rachetée d'occasion aux Américains. Ils ont un sous-marin kilo, le Orzel. Ils ont par contre des nouveaux patrouilleurs et des nouveaux navires anti-mines. Euh, anti Mais là, ils ont décidé d'acheter les T-31 britanniques fabriqués par Badcock. Et ce sont donc trois navires de 7000 tonnes, des frégates de premier rang, comme on dirait en France, qui vont être livrés entre 2028 et 2030. Et il y a également cinq commande de plus en option. Alors là, ils ont fait le choix de les armer de manière massive avec 32 VLS, donc des lanceurs verticaux, avec une capacité d'emport de 128 missiles. Je vous rappelle que nos petites frégates à nous, elles sont plutôt avec 16 Aster. Donc là, 128 missiles possibles et en plus 8 à 6 missiles anti-navire. Donc vous auriez des navires qui ont une excellente capacité anti-aérienne, anti-drone, anti-missiles. Et c'est donc un très bon choix de leur part d'en avoir 3 et d'avoir des options sur 5 de plus. Néanmoins, on ne va pas arriver avant 2028, 2030, ce sera pas opérationnel, les premières avant 2030 et après il faut former les équipages et monter de l'expérience. Donc vers l'horizon 2035, ils auront complètement transformé leur marine vers quelque chose qui sera beaucoup plus crédible mais avec peu de volume. À côté de ça, ils sont en train de rechercher de nouveaux partenaires pour des sous-marins et ça discute de nouveaux sous-marins et en plus, vous le savez, les défenses de batteries côtières sont très intéressantes, on l'a vu en Ukraine. Il y a eu de la commande de RBS-15 et de Naval Strike Missile norvégien en nombre, ce qui va permettre à la Pologne, si on regarde enfin, regardez cette carte, la mer Baltique, cheminement obligatoire devant la Pologne, entre la Pologne et la Suède pour pouvoir rejoindre les ports russes, et bien avec ces missiles, avec ces navires, ils peuvent interdire complètement cette zone et s'assurer qu'aucun navire adverse ne puisse passer en toute sécurité, sans se faire massivement attaquer par de la batterie côtière ou alors par des navires. Donc on peut le dire, transformation totale de la marine polonaise vers une marine vraiment de patrouille à une marine qui sera capable de se projeter. Et ce type de navire, les T-31, le Miznik, eh bien ils pourront même être intégrés dans des battle force, dans des task force de l'OTAN et pourquoi pas un jour accompagner le char de Gaulle. À côté de ça, vous avez l'armée de l'air polonaise, vendue avec 261 avions, environ 17 000 hommes et femmes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette armée de l'air polonaise avait été détruite à 70% pour ce qui est de ses avions en 1939, au début de la guerre, contre les nazis et contre les soviétiques. On va y revenir. Les Polonais se sont illustrés lors de la bataille d'Angleterre. Rapidement, ils ont des centaines de pilotes qui sont partis en Angleterre et ils avaient 145 pilotes qui étaient euh, dans des avions, des Spitfire et des Hurricanes pendant la bataille d'Angleterre et les mois qui ont suivi, avec un escadron extrêmement connu, le 303, mais il y a eu également le 302, il y a eu le 501, et des pilotes qui ont eu énormément de victoires aériennes, notamment dans le 501 e le sergent Glowacki, qui le 24 août 1940 a réussi à battre en trois vols dans la journée cinq bombardiers allemands, devenant ainsi As dans la journée. Je vous rappelle que pour être As, il faut cinq victoires aériennes. Au final, le 303 e escadron composé de Polonais a eu 126 victoires pendant la bataille d'Angleterre. Ils ont même eu une journée, c'était le 7 septembre, où ils ont abattu 14 avions en un seul vol, sans aucune perte. Malheureusement, ils ont forcément eu des pertes pendant la guerre et ils ont eu 29 pilotes qui ont été abattus, qui n'ont pas survécu, pour un total confirmé de 203 avions abattus. C'est donc un des escadrons les plus glorieux de la Royal Air Force durant la Seconde Guerre mondiale et les Polonais ont excellente réputation depuis cette époque. Avec l'arrivée du RSS, l'armée polonaise est passée sur MiG-21, MiG-23, MiG-29, Sukhoi-20, Sukhoi-22 et c'est en 2002 qu'ils ont commandé des F-16 Block 52 préférant les États-Unis 
au Mirage 2000 français ou au Jazz 39 Gripen de leurs voisins. À partir de là, ils ont eu autorisation d'avoir de la GDAM, de la GSOV, de l'AIM 120 Charlie 5 à l'époque, de l'AIM 9X et de la GM 158, bref, tout ce qu'on peut mettre sur un F-16, ils ont eu les licences d'exportation et l'autorisation de les utiliser. A noter que l'armée de l'air polonaise a été marquée en 2010 par un crash dont nous avons déjà parlé sur cette chaîne, purement dû au facteur humain, et une pression mise par une mauvaise culture de la sécurité dans la structure à crash de TU-154, avec le président mais également tout l'état-major polonais alors qu'il se rendait à une cérémonie. L'équipage a forcé à cause des pressions du chef de cabinet dans la mauvaise météo, a essayé de se poser sous les minima et ça n'a pas bien marché. Le chef des forces armées a démissionné suite à ça. Il y a eu pas mal de remises en question et de réalignement au standard si je puis dire, car même s'il était dans l'OTAN, ils avaient encore une manière de faire assez éloignée des méthodes otaniennes. Derrière, ils se sont mis à développer leur armée de l'air avec de la commande de M346 en 2014 et puis récemment des T-50 à la Corée du Sud, ce qui nous donne une armée de l'air avec du Sukhoi-22, du MiG-29, du F-35, qui va bientôt arriver, du F-16C et D, et du T-50. Mais tout ça, pas dans des volumes très forts. Vous voyez, ils ont 48 F-16, ils ont commandé 32 F-35, et même s'ils ont commandé une petite cinquantaine de T-50, vous voyez que ça reste encore des petits volumes, si on compare par exemple à l'armée française ou même à l'armée allemande. À côté de ça, nombreuses défenses solaires, S-125, S-200, et de la volonté récente d'acquérir plus de patriotes, du CAAM, donc là c'est une sorte d'équivalent de l'Aster 15, du PSRA et du PSRA Pika, donc là c'est du triplet pour euh, taper du petit drone. Deux patriotes actuellement, quatre nouvelles batteries en commande, et ça discute pour du Hawkeye, ça discute également pour du F-15EX, car alors liste de Noël ne fait que commencer. Attention néanmoins, j'insiste, quand on regarde cette armée de l'air polonaise, 48 F-16 à l'heure actuelle, c'est pas énorme. Quand je dis c'est pas énorme, c'est même très peu pour un pays de cette taille-là. Il va donc falloir du temps pour que leur armée de l'air, avec toutes ces commandes de T-50, de F-35, regagne un petit peu en densité. Je ne serais pas étonné de les voir commander du F-15EX ou d'autres types de matériel. Sachant que là, du F-15, ça serait facile, ça serait logique. Et surtout, ça leur permettrait de les avoir rapidement. Car on voit clairement derrière toutes ces commandes polonaises qu'il y a cette nécessité de timing et de délai de livraison à prendre en compte un moment où de nombreux pays qui sont fabricants d'armes ont plutôt tendance à garder leur fabrication pour du national ou alors pour l'Ukraine. Donc on voit une certaine symétrie entre cette volonté d'accélération dans la marine, cette volonté d'accélération dans l'armée de l'air. Rajoutez à ça les 96 Apache, les AH-64E qui viennent d'être commandés pour 12 milliards de dollars et vous vous retrouvez avec une bonne capacité, une bonne cohérence dans les prochaines années pour l'armée polonaise. Mais attention ce n'est pas parce que toutes ces commandes sont faites qu'on les voit passer dans la presse que les avions, les aéronefs sont arrivés et les équipages formés. Il faudra une petite dizaine d'années pour que le matériel arrive et surtout que les équipages soient formés, acculturés et qu'on ait des chefs de patrouille, des sous-chefs de patrouille, des chefs de mission qui sachent vraiment utiliser ce matériel-là comme il se doit. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas parce que vous récupérez un AH-64E que vous savez parfaitement l'utiliser au combat en coordination avec l'armée de terre, dont il va être question maintenant. L'armée de terre polonaise s'est professionnalisée en 2010. Nous sommes sur des volumes de l'ordre de 100 000 hommes et femmes, ainsi que 40 000 réservistes. Ils sont aidés par la défense territoriale, 55 000 personnes, ce qui manque, je pense, en France, qui est un très bon point, car vous voyez que, eux, la défense territoriale fait du sens, dans la mesure où vous pouvez avoir des envahisseurs qui viennent de différents côtés. Pour ce qui est des infrastructures militaires, ils ont également 25 500 personnels qui aident à ça, et en plus, 4 500 personnes de la gendarmerie qui viennent renforcer toutes ces troupes-là. L'armée de terre polonaise a été déployée en Afghanistan entre 2002 et 2014. Je vous rappelle que l'article 5 avait été utilisé suite aux attentats du World Trade Center par les États-Unis. Ensuite, ils ont mis 2 500 hommes, on entend rarement parler, en Irak. Lors de l'invasion numéro 2, en 2003, entre 2003 et 2008, ils sont également intervenus pour les Nations Unies et pour l'ONU, avec notamment nos opérations au Pakistan. Dans tous les cas, le 17 mars 2022, il y a eu une grande décision politique d'accélérer la défense nationale, d'où tous ces contrats dont vous entendez régulièrement parler aux informations, et cette volonté affichée de vouloir doubler le format de l'armée d'ici 2030-2035. Ce qui va être le plus compliqué, ils en sont conscients, c'est de pouvoir doubler le personnel professionnel avec un taux de natalité de 1,4 en Pologne 
comme dans la plupart des pays d'Europe, le talent d'achat de nos armées et le capital humain qui peut s'engager et rester dans l'armée à un moment où actuellement leur armée est beaucoup déployée face à la Biélorussie. Je vous rappelle qu'il y a des anciens membres de Wagner qui ont été redéployés et qui essayent de faire face dans des opérations plus de maintien de la paix ou de contrôle des frontières que ce pourquoi vous vous engagez vraiment dans l'armée. Petit point à noter, les Polonais font deux parades militaires par an, dont une le 15 août. Et pourquoi le 15 août Allez, petite digression, 1920, bataille de Varsovie. Et devinez qui était à cette bataille de Varsovie. Un Français très connu, mettez-le dans les commentaires. Je vous ai parlé un peu de la bataille d'Angleterre, un peu de la Seconde Guerre mondiale. Qui pouvait être là-bas capitaine après avoir passé plus de deux ans captif en cellule à Ingolstadt, avoir partagé sa captivité avec Tukhachevki, Tukhachevki qui faisait partie de l'armée rouge qui essayait eh d'envahir la Pologne. Eh bien, amitié franco-polonaise, c'était le capitaine de Gaulle. Capitaine de Gaulle qui a une statue de 3,70 m à Varsovie. Il a débarqué à Varsovie en mai 1919, n'est reparti qu'en 1921, donné initialement des cours d'enseignement tactique à l'Académie militaire de Rimberto, a ensuite participé à des combats devant Varsovie, et en 1920, bataille de Varsovie, les Polonais ont repoussé les armées qui arrivaient de l'Est et les ont plus ou moins raccompagnés à Moscou. Un contingent français était présent, et le futur général de Gaulle également. En 1939, ça s'est moins bien passé pour les Polonais, et en 2022, ils ont donc décidé eh d'anticiper ce coup-ci avec force et puissance, et c'est pour ça que vous avez désormais la Abrams Tank Training Academy, pas très loin de Varsovie, avec 28 M1 américains pour former le personnel polonais, mais pas que, à l'utilisation de ces chars. Pourquoi l'utilisation des chars Car les Polonais ont décidé de donner leurs 727 chars anciennement soviétiques aux Ukrainiens et d'augmenter considérablement leur potentiel blindé en commandant 1000 K2 à la Corée du Sud, dont 820 seront fabriqués en Pologne à partir de 2026, et en commandant initialement 250, puis au final 316 Abrams américains pour pouvoir se voir le transfert de savoir-faire tactique, d'utilisation, de retour d'expérience des Américains, et c'est directement dans leur pays qu'ils se font former. Et vous aurez à terme 3116 chars très efficaces polonais pour justement défendre ces grandes plaines. Un autre grand retour d'expérience de l'Ukraine est les canons autopropulseurs. En France, nous avons le César, très fier de réussir à en sortir une petite quatre-vingtaine l'année prochaine, mais c'est pas du tout les besoins polonais. Les besoins polonais, ils ont décidé de faire x10 dans leur flotte de canons autopropulseurs, ils ont donc commandé 672, en France on ne pouvait pas fournir, ils ont donc décidé d'acheter sud-coréens. Les HIMARS ont fait leur preuve en Ukraine, les polonais ont décidé d'en acheter. Les F-35 ont fait leur preuve dans des raids secrets en Ukraine, je déconne, 1er avril, là, au moment où je tourne. Donc non, les F-35, ils ont acheté parce qu'ils ont voulu acheter les F-35. Mais euh, ils, ont un... ils ont surtout commandé 288 LRM des K-239. Et donc, pourquoi ces achats en Corée du Sud En grande partie parce qu'ils peuvent livrer rapidement. Ils font du matériel, j'ai envie de vous dire, au standard occidental slash autant. Pour la petite histoire, je suis en train de tourner avec un Samsung. Je dis ça. Mais l'armée de terre polonaise a encore beaucoup de travail. C'est pas tout d'acheter des choses, d'être fort, d'être un tigre de papier. Il faut également savoir mettre en œuvre tous ces corps, mettre en œuvre tous ces unités, faire ce qu'on appelle du joint fire, déplacer tout ça intelligemment en groupe interarmé. Avoir les forces spéciales, avoir les chars, avoir l'artillerie derrière, les avions, les drones maintenant. On n'entend pas trop parler de drones, mais il y a sûrement de grandes commandes de drones également. Et ça, ça demande beaucoup d'entraînement. Lors de l'exercice Winter 20, c'était en janvier 2021, la coordination était remontée comme le gros point de débriefing parce qu'il n'était pas très très fort en termes de coordination. Il va donc falloir savoir faire travailler tout ce personnel car ils ont du monde, mais ce n'est pas non plus énorme en termes de volume. Et ce n'est pas pour rien que vous retrouvez en Pologne une très forte présence américaine. Elle est en 2024 estimée à environ 10 000 hommes et femmes. Et il y a forcément énormément de logistique pour l'arrivée du soutien occidental à l'Ukraine. Il y a le terrain de Rezazov, c'est à 50 km de la frontière, du, du côté de Lviv, et c'est là que viennent énormément d'avions pour vous décharger des véhicules, des munitions, 
des bombes et amener tout ça de l'autre côté. Que la Pologne n'ait pas signé les traités interdisant les bombes à sous-munitions est une bonne chose pour l'Ukraine, car les Américains non plus, et ça leur permet donc de servir de pôle logistique pour ce type d'obus dont nous avons parlé l'année dernière. Mais ce n'est pas tout. À 250 km de l'exclave de Kaliningrad, il y a une base pour le bouclier antimissile américain et donc polonais qui s'est installé et vous avez maintenant du côté de Poznan une base avec un contingent militaire qui sera toujours là, ça a été signé il y a un an. Voilà, on a brossé un petit peu le paysage militaire polonais. Ce que je vous propose maintenant, c'est que l'on regarde 5 points d'attention particulière pour ce qui est de l'armée polonaise. Premier point, 1919, 1920 et 1939, bataille contre un pays venant de l'Est qui ne leur voulait pas du bien. Il y a donc ce traumatisme, il y a donc cette histoire récente encore et cette volonté de protéger son territoire national contre une invasion terrestre. C'est donc présent et ça aide forcément à pousser l'effort de guerre et à tourner les forces vives et le format d'armée vers une grosse puissance terrestre. En lien directement avec le numéro 2, la géographie. Kaliningrad, couloir de Suvalski, capacité à bloquer tout ce qui se passe en mer Baltique, mais surtout frontière commune énorme avec la Biélorussie et en dessous avec l'Ukraine, il vous faut de quoi manœuvrer sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. Il vous faut également avoir la profondeur stratégique derrière, donc avoir des usines qui puissent être protégées dans l'ouest du pays. Ça nous emmène vers le troisième point, les incursions et les tirs en territoire polonais. Nous avons vu des incursions de missiles, que ce soit des S-300 ukrainiens, que ce soit des drones russes. Il faut pouvoir protéger tout ça à réponse avec cette commande de 2,5 milliards de dollars et tous ces systèmes anti-aériens pour venir densifier la protection aérienne du pays. Est-ce que ça pourra rendre le pays 100% étanche Non, mais ça va dans la bonne direction. Il faut s'attendre à avoir encore plus de commandes de ce côté-là. L'autre point, c'est le point névralgique de ce pays qui est un point d'appui pour l'OTAN avec maintenant ses bases, avec son centre logistique, avec également bouclier antimissile américain. Les Américains sont là et ils vont y rester car ils ont leur intérêt sur place. Ce n'est pas pour rien que la Pologne commande énormément américain et commande également sud-coréen qui est forcément un peu en lien avec les Américains, je vous rappelle, très présent en Corée du Sud. Le dernier point, c'est les besoins spécifiques de l'armée polonaise. Ils ont été bien réfléchis. Tout ce que fait la Pologne depuis maintenant deux ans paraît, d'un point de vue militaire, très cohérent, très réfléchi. Néanmoins, cela va prendre du temps. Ce n'est pas tout de commander du matériel. Il faudra des années pour que le matériel arrive, le personnel y soit formé et surtout, tactiquement, il puisse bien utiliser ce matériel car c'est du matériel de très haute technologie et qui dit Très haute technologie dit très complexe d'un point de vue tactique, et ça, ça demande énormément d'entraînement. À voir au niveau des ressources humaines à quel point cela arrive à suivre, grâce à l'histoire, grâce à la culture, grâce à la présence géographique très proche de l'adversaire, cela devrait être beaucoup plus facile de mobiliser la population. Néanmoins, un format militaire d'active, poule de réservistes et défense territoriale qui grandit de plus en plus, devrait permettre d'aller vers de la dissuasion conventionnelle, dissuasion conventionnelle renforcée par la présence américaine, surtout très proche de Kaliningrad. Je vous rappelle que la Pologne est dans l'OTAN, et en tant que Français, nous ne pouvons que nous réjouir ou que voir d'un œil bienveillant le fait que ce pays se développe à ce point militairement, car il faut être franc, il y avait de la marge de manœuvre, ils sont en train d'essayer de corriger une vingtaine d'années de laisser aller, ce qui est bien, mais ce qui va prendre du temps. Et nous ferions bien de prendre quelques notes également au passage. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir voter sur l'onglet communauté. Et surtout, activez la petite notification. Ça vous permet de savoir quand on fait une vidéo, généralement le lundi ou le vendredi. Allez, fly safe. Repeat, please. I say again, two, three, zero. Repeat, please. Congratulations. As of today, this squadron is operational. Signed, Keith Park, Air Vice Marshal, AOC 11 Group. Yeah!